ഹായ് മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് അല്ലെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസും ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഈ വീഡിയോ കാണാം ഈ വീഡിയോ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റുള്ള ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് എന്ത് എളുപ്പ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിയാക്ഷൻസ് മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പൊ നമ്മൾ പോവാണ് ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആൾഡിഹൈഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആക്കി മാറ്റുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗ മാർഗ മെക്സിയൽ പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ എവിടെയാണോ മക്കൾ നോക്കേണ്ടത് റിയാക്റ്റന്റിൽ എവിടെയാണോ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഉള്ളത് റിയാക്റ്റന്റിൽ എവിടെയാണോ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഉള്ളത് അതിന് സി എച്ച് ടു ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി പ്രോഡക്റ്റ് ആയി അത് ക്ലമൻസൺ ആയാലും വോയ്പ്കിഷൻ ആയാലും ഈസിയാണ് സി ഒ എവിടെ കാണുന്നോ മക്കൾ അതിനെ സി എച്ച് ടു ആക്കാം പ്രോഡക്റ്റ് ആയി കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയാ ഇവിടെയാണ് സി ഒ ഉള്ളത് അതിന് പകരം ഇവിടെ സി എച്ച് ടു കൊടുക്കുക ഇവിടെയാണ് സി ഒ ഉള്ളത് അതിന് പകരം ഇവിടെ സി എച്ച് ടു കൊടുക്കുക ആൻസർ ആയി ആൻസർ ആയി പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കി എഴുതി നോക്കിക്കോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒന്ന് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു സി എച്ച് ടു എച്ച് എഴുതി റെഡി അല്ലേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇനി ഇവിടെ മക്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ എവിടെയാണോ സി ഒ ഉള്ളത് അതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആൽക്കെയിനായി മാറി അപ്പൊ ആൾഡിഹൈഡിനെയും കിറ്റോഡിനെയും ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അഥവാ ആൽക്കെയിൻ ആക്കി മാറ്റി എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു സിംഗ മാർഗം എച്ച് സി എൽ സിമ്പിൾ ഷോട്ട് എന്താ എവിടെ സി റിയാക്റ്റന്റിൽ റിയാക്റ്റന്റിൽ എവിടെ സി ഒ കാണുന്നു അതിന് പകരം ഞാൻ സി എച്ച് ടു കൊടുത്തു ക്ലിയർ ആണ് സെറ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷനും വോൾഫ് കൃഷ്ണൻ റിഡക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് റിഡക്ഷൻ ഏതാ ക്ലമൻസൺ ആൻഡ് വോൾഫ് കൃഷ്ണൻ റിഡക്ഷൻ എന്താണ് വോൾഫ് കൃഷ്ണൻ റിഡക്ഷൻ നോക്കൂ ഒന്നുമില്ല ആൾഡിഹൈഡിനെയും കീറ്റോളിനെയും സെയിം റിയാക്ഷൻ സെയിം പ്രോസസ് ഒന്നുമില്ല എവിടെ സി ഒ കാണുന്നുണ്ടോ മക്കൾ റിയാക്റ്റന്റിൽ എവിടെയാണോ സി ഒ കാണുന്നത് അതിനെ സി എച്ച് ടു ആക്കി മാറ്റുക സി എച്ച് ടു ആക്കി മാറ്റുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറേ ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷനും വോൾഫ് കൃഷ്ണൻ റിഡക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയേജന്റ് ആണ് വ്യത്യാസം ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷനിൽ സിംഗ മാൽഗം എച്ച് സി എൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ വോൾഫ് കൃഷ്ണൻ റിഡക്ഷനിൽ ഹൈഡ്രസീനും കെ ഒ എച്ചും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിയാക്ഷനിലോ റിയാക്ടന്റിലോ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഉണ്ടാ എടുക്കുന്ന റിയേജന്റിലാണ് മക്കളെ മാറ്റം റിയേജന്റ് എന്തായിരിക്കണം എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു എടുക്കണം ഹൈഡ്രസീൻ എടുക്കണം കെ ഒ എച്ചും പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ എവിടെയാണോ സി ഒ ഉള്ളത് അതിന് ഞാൻ സി എച്ച് ടു ആക്കി കൊടുത്താൽ ആൻസർ ആയി എവിടെയാണോ സി ഒ ഉള്ളത് അതിന് ഞാൻ സി എച്ച് ടു ആക്കി കൊടുത്താൽ ആൻസർ ആയി പ്രോഡക്റ്റ് ആയി വളരെ എളുപ്പമല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ എളുപ്പമാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒന് പകരം സി എച്ച് ടു എച്ച് ആയി മാറി സി എച്ച് ത്രീ ആൻസർ ആയി അടുത്തത് സി എച്ച് ത്രീ വരട്ടെ സി ഒന് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആൽക്കെയിനായി മാറി അടുത്ത റിയാക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം റെഡിയാണ് ഇല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത ആൾഡിഹൈഡും കീറ്റോളുമാണ് ഈ റിയാക്ഷന് പോകുന്നത് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് കേട്ടോ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബൺ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫ കാർബൺ ഇവിടെ ആൽഫ കാർബൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആൽഫ ഹൈഡ്രജനും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് ഒരാൾക്ക് ഓക്സിഡേഷനും മറ്റാൾക്ക് റിഡക്ഷനും സംഭവിക്കുന്നതാണ് കാനിസോറോ റിയാക്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇവിടെയും ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇവിടെയും ഉണ്ട് മക്കൾ നോക്കിക്കോ എവിടെയാണോ മക്കൾ നോക്കിക്കോ എവിടെയാണോ സി എച്ച് ഒ കാണുന്നത് മക്കൾ കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് സി എച്ച് ഒ ഉണ്ട് രണ്ട് സി എച്ച് ഒ ഉണ്ട് ഒരു സി എച്ച് ഒ എന്താവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സി എച്ച് ഒ എന്താവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഐ മാറും ഇതാ ഒന്നാമത്തെ സി എച്ച് ഒ ഇത് ഈ കാണുന്ന സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഐ മാറി
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് അൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ അൽപ്പ ഹൈഡ്രജനുള്ള രണ്ട് ആൾഡിഗൈഡും രണ്ട് ആൾഡിഗൈഡ് കണ്ടൻസേഷൻ പോവുക കണ്ടൻസ് ചെയ്യുക വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ആൽഫാ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൾഡിഗൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫാ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കീറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യും ഒന്നുമില്ല എന്താണ് ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ മക്കൾ കണ്ടോ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇതാ മക്കളെ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബൺ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫാ കാർബൺ ഇതിൽ ഹൈഡ്രജൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഇതിൽ മൂന്ന് ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതു ഇതാണ് ആൾഡിഹൈഡ് ഇതിലെ തൊട്ടടുത്ത കാർബൺ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫാ കാർബൺ ഇതിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള രണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുക ഇതിനും ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ആൻസർ പഠിക്കാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് മോൾ രണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് എഴുതി രണ്ടാമത്തെ ആൾഡിഹൈഡ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ആൽഫാ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി എഴുതണം ഇതാ രണ്ട് സിമിലർ ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് ഇത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ആൾഡിഹൈഡ് എഴുതണം രണ്ട് ആൽഫാ ഹൈഡ്രജനെ മക്കൾ മാറ്റി എഴുതണം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാ ഇവിടുന്ന് ഓ പോവുക ഇവിടുന്ന് എച്ച് ടു പോവുക റെഡി അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് സി ഒ എച്ച് ഒ റെഡി അല്ലേ ആൽഫാ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൾഡി എഴുതാൻ പറ്റൂലേ എന്താ എഴുതുക രണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് എഴുതുക രണ്ട് ആൾഡി രണ്ടാമത്തെ ആൾഡിഹൈഡിൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾഡിഹൈഡിൽ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി എഴുതണം ക്ലിയർ ആണേ ആൽഫാ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടി അപ്പൊ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജനുള്ള രണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യും ആരെ പ്രസൻസിൽ ഡൈല്യൂട്ട് എൻ എ ഒ എച്ചിന്റെ പ്രസൻസിൽ ആദ്യം ആൾഡോൾ ഫോം ചെയ്യും അത് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആൽഫാ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൾഡിഹൈഡ് ഫോം ചെയ്യും ഒന്ന് ചൂടാക്കണം എന്ന് മാത്രം വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് മൈനസ് വാട്ടർ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ അത് ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും റെഡി ആണ് അടുത്തത് എച്ച് വി സെൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഹെൽവോർഡ് സെലിൻസ്കി റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫാ ഇത് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് ആണ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് മക്കൾ നോക്കുക ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് ആണ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് റെഡി അല്ലേ കാർബോക്സിലേക്ക് സി സി എസ് ത്രീ സി ഒ എച്ച് അപ്പൊ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ മക്കൾ കണ്ടോ ഈ കാർബൺ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫാ കാർബൺ ഇതിൽ ഹൈഡ്രജൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് ഹാലോജൻ റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഹാലോജൻ റെഡ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ പ്രസൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ മാറിയിട്ട് ആര് വരും ഹാലോജൻ വരും അത് ക്ലോറിൻ ആവാം ബ്രോമിൻ ആവാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക സി എച്ച് ടു പറ മക്കൾ പറ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ കിട്ടുക സി എച്ച് ടു സി എൽ സി ഒ ഒ എച്ച് അപ്പൊ എന്താ എച്ച് വി സെൽ റിയാക്ഷൻ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് എന്താണ് മക്കളെ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബൺ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫാ കാർബൺ ഇതിൽ ഹൈഡ്രജൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇതിന് ഹാലോജൻ റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ മാറിയിട്ട് ആര് വരും ഹൈ ഹാലോജൻ വരും അല്ലെ ഒരു ഇവിടെ എക്സസ് ഹാലോജൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജനും മാറിയിട്ട് ആലോചന വരും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എച്ച് വി സെറ്റ് റിയാക്ഷൻ എച്ച് വി സെറ്റ് റിയാക്ഷൻ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ബൈ പ്രോഡക്ട് കൂടി വേണം എഴുതി വെക്കാം പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ എഴുതി വെക്കാം റെഡി ആണ് അടുത്തത് എറ്റ്വേർഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ടൊളീന ബെൻസാൾഡിഹൈഡാക്കി മാറ്റുക ടൊളീന ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് മീതായിൽ ബെൻസീൻ അഥവാ ടൊളീന ബെൻസാൾഡിഹൈഡാക്കി മാറ്റുക ക്രൊമൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയാജൻ എന്താ ക്രൊമൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആ റിയാക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എറ്റ്വാർഡ്സ് റിയാക്ഷൻ എറ്റ്വാർഡ്സ് റിയാക്ഷൻ അവർ ചോദിക്കുക ഹൗ വിൽ യു കൺവേർട്ട് ടൊളീൻ ടു ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ടൊളീനെ എങ്ങനെയാണ് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് അവർ ചോദിച്ചാൽ മക്കൾ പറയണം ടൊളീനിലേക്ക് എന്ത് വെക്കുക ക്രൊമൈൽ ക്ലോറൈഡ് വെക്കുക ക്രൊമൈൽ ക്ലോറൈഡ് അഥവാ സി ആർ ഒ ടു സി എൽ
ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോറിനൽ ആസിഡ് രണ്ട് ക്ലോറിനൽ ആസിഡ് ഉണ്ട് മക്കളെ ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോറിനൽ ആസിഡ് രണ്ട് ക്ലോറിനെ പറ്റുള്ളൂ മൂന്ന് ക്ലോറിൻ പറ്റൂല രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആണ് രണ്ട് ക്ലോറിനൽ ആസിഡ് ഉണ്ട് ഡൈ ക്ലോറോ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിനൽ ആസിഡ് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഒന്നുകൂടെ ഏതാ സി സി എൽ ത്രീ സി ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ ഏതാ സി സി എൽ ത്രീ സി ഒ എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ സി എച്ച് സി എൽ ടു സി ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ സി എൽ സി എച്ച് ടു സി ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് ഇതിനെ പ്രത്യേക ഏതാ ഇത് മൂന്ന് ക്ലോറിനാ മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ മക്കളെ മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ക്ലോറിന്റെ എണ്ണം കൂടും നേരം മൈനസ് ഐ എഫ് കൂടും മൈനസ് ഐ എഫ് അപ്പം ആ എവിടെയാണോ ക്ലോറിന്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ അയാൾ ഹൈലി അസിനിക്കാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിന്റെ അസിനിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ചോദിക്കാറ് ട്രൈക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഡൈക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആരാണ് മോർ അസിഡിക് ആരാണ് മോർ അസിഡിക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും ട്രൈക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് മൂന്ന് ക്ലോറിനുള്ള ആസിഡ് ആണ് മോർ അസിഡിക് എന്താ കാര്യം മൈനസ് ഐ എഫക്ട് ഈസ് മാക്സിമം മൈനസ് ഐ എഫക്ട് ഈസ് മാക്സിമം എന്ന് പറയാം മൈനസ് ഐ എഫക്ട് ഈസ് മാക്സിമം അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൽ മതി മൈനസ് ഐ എഫക്ട് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ അയാൾ മോർ അസിഡിക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ട്രൈക്ലോറോ അസിഡിക് ആസിഡ് ആണ് മോർ അസിഡിക് ആരെക്കാളും ഡൈക്ലോറിനേക്കാളും ആരെക്കാളും ക്ലോറോനേക്കാളും ശരിയാണ് ഇതങ്ങ് ഒഴിവാക്കണേ അവിടെ രണ്ട് ക്ലോറിനെ ഉള്ളു മൂന്ന് ക്ലോറിനെ ഇല്ല ഓക്കെ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അനുഷ്ഠ അടുത്ത് ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് അസിഡിറ്റി കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് വേറെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതേ ക്വസ്റ്റൻ എന്നാൽ വേറെ രീതിയിൽ ഫ്ലൂറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ബ്രോമോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആരാണ് മോർ അസിഡിക് ഇയാളാണ് മോർ അസിഡിക് ഫ്ലൂറോ ആണ് മോർ അസിഡിക് മൈനസ് റീസൺ ഇതാ മൈനസ് ഐ എഫക്ട് ഈസ് മാക്സിമം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ റീസൺ പറയാം മൈനസ് ഐ എഫക്ട് ഈസ് മാക്സിമം എന്ന് റീസൺ പറയാം ക്ലിയർ ആണ് റെഡി ആണ് അടുത്ത് ാണ് ഒന്നുമില്ല സയനൈഡ് ആൽക്കൈൽ സയനൈഡ് ആൽക്കൈൽ സയനൈഡ് എന്താക്കി മാറ്റ ആൾഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ക്ലോറൈഡും എച്ച് സി എലും സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ക്ലോറൈഡ് എച്ച് സി എൽ ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഒന്നുമില്ല ഷോർട്ട് സി എൽ എവിടെയാണോ അത് സി എച്ച് ആയി മാറും എവിടെയാണോ സി എൽ ഉള്ളത് എന്തായി മാറി സി എച്ച് ആയി മാറി അതിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീഫൻസ് റിഡക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണ് സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾഡിഹൈഡ്സിലെയും കീറ്റോൺസിലെയും കുറെ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മക്കൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഇതുപോലുള്ള ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ പല വീഡിയോയുമായിട്ട് എക്സാം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനടുത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെയിലി രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകുന്നത് ചാനൽ മക്കളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ മറക്കരുതേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരും എല്ലാ ക്ലാസ്സിന്റെയും ഇപ്പൊ എന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങുക അതിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വരും അപ്പൊ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ